muy de veras, colegas, por la oportunidad que nos dan en llevar las inquietudes de nuestra sociedad en que vivimos en café. Lo que me pregunta usted, sí, es cierto de que estos señores, bueno, se hizo un, no un problema, sino un reclamo alturado sobre el tema de nuestros hermanos discapacitados, que no se cumplían sin esas normas, ¿no? Lo que es más, lo que recientemente acaba de suceder, están cobrando desde ahora ya a nuestro hermano discapacitado el pasaje a Trujillo. Yo no sé qué hace la autoridad edil para poder tope a esta anomalía. Lo considero anomalía porque... Ustedes saben bien, los presupuestos y lo que se da el Estado hay que respetarlo. Y esta es una tanta de las normas que ha dado el Estado a nivel nacional en los discapacitados. Y acá no se cumple, yo no sé en verdad qué está pasando. Pues, en Pese a que tengan el carnet de medio pasaje. Pese a que tienen el carnet. Y esto lo vamos a mantener así y les pediré el apoyo de ustedes a hacer una campaña fuerte sobre esta situación. Están maltratados económicamente porque no tienen trabajo, deben de estar rotando el trabajo en la municipalidad. Están maltratados. Les están cobrando. Y lo que es más, creo así, hay una, una ambulancia, un completo desecho en el, el estadio municipal que hemos ido in situ al lugar de los hechos. ¿Por qué no la reparan y le dan esa facilidad a los hermanos discapacitados que los lleven gratis pues, a Trujillo? No, no pasa con nada con eso. Lo único que se ven, de repente, así entre comillas, como diré, los ingresos económicos que van a sustentar los bolsillos de no sé de quién. Este libre, esto de repente puede ocurrir porque no hay una asociación formal por parte de los discapacitados y personas con habilidades diferentes. En parte, en parte, porque acá lo que ha faltado, y ustedes que conocen los temas a fondo, lo que ha faltado un poco de no presión tanto, tanto, sino el reclamo que se debe hacer. Y pareciera que acá no existe autoridades. No existen gente que reclama, hay que reclamar. Yo creo, me, voy a tratar por todos los medios de convocar a una marcha. Vamos a, a coordinar y vamos a convocar a una marcha, porque esto ya no da para más, colega. Ellos deben derrotar, pero no, tres personas creo que trabajan casi ya estables. No estoy en contra de ellos, no estoy en contra de ellos, sino que deben retar y respetar la ley. Por eso te decía... No sé si desconocen o qué está pasando en la municipalidad. De repente, creo, o no me equivoque, no sé, pero creo que hay ciertos problemas por intereses. Yo lo considero así, y lo digo abiertamente. Debe haber intereses para que nada más unas cuantas personas trabajen y el resto. Ante este retraso de, de formar el comité. Vamos ya a, a, a convocar a los hermanos y a ustedes. Voy a subrayarlo con mayúscula. Gracias por el apoyo que nos están dando. No a Limber Muñoz, a nuestros hermanos discapacitados. De repente tenemos un familiar, no sé. Pero hay que apoyar esta gestión. Apoyarlo muy de veras. Yo no sé hasta dónde iré. Pero yo voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias de mi vida. De mi vida es esto. La pasión. Así como pasión lo en otras cosas, ¿no? De mi trabajo, yo apasiono también lo que estoy haciendo. Lo que nos falta o que le falta a la municipalidad.